是是。梁先生，我们得抓紧时间把它处理掉，这造成的影响太不好。我处理，我交了物业费了。你看，我的车弄成这样。我们已经派人去查监控了，现在当务之急是您要先把这辆车移走。关我屁事啊！我们通过交警部门查过了，这辆车车主也是您。你看看我们后面堵了这么多车，我们没办法交代啊。车钥匙呢？我们也不知道。没有车钥匙怎么挪走啊？啊！这个报复的手法还是挺厉害的，肯定是做了什么缺德的事情了，肯定和女人有关。看他这个样子，蛮像的。是的，是的。关你屁事啊！关你们屁事啊！走了，别碰我，别碰我。我是真的很喜欢你，我已经说服赵靖宇，你们两个一南一北，互不干涉。我第一次听说。你不要这个语气好吗？他都能接受，你有什么不愿意啊？我不愿意，我觉得脏。跟着我不好吗？你看看你穿的、用的，进出的场所，实际一点，是你做一辈子销售都实现不了的。我不是让你做小三，我是个不婚主义者，那就是开放伴侣的态度。你，大可以试着接受啊。你说的对，我穿的。都是你给的你看，这个就是你没有否认的东西啊，小姐，我的衣服可以借给你，请跟我来。可能只配穿这身衣服、啊。跟你比，我是什么都没有，所以我的真心才珍贵。我不相信很爱一个人会愿意跟别人分享。梁振先，听听你用的词，你给我，你带我，我是你养的狗吗？那我宁可当一只流浪猫。风餐露宿，低头见食，也没办法摇尾乞怜的等人圈养。得不到尊重和平等的感情，碰都不想碰。这个包是我自己买的。
佳佳，哎，我把紫妍的零食给你们拿了点儿。谢谢陈姐，别客气。还好有你收留我，我现在都不敢回家面对陈宇。自从他说他要跟你分房子，我就说过这事儿就没算完。那你自己怎么想的呢？我当然不考虑了。只不过他现在那个样子，我实在没办法开口把话说死。我真的从来都没见过陈宇这么颓。发现啊，这男人有的时候还挺脆弱的。嗯，认识陈老师这么多年，听你这么一说，我心里都挺不舒服的。还好，还有一周我就搬了。等我搬出去，大家见不到，就凉了吧。只要你自己心里放得下就行。我有什么放不下的？今天曼妮怎么样啊？你要不然给她打个电话。嗯。没人接。哎，曼妮，你那儿怎么这么吵啊？我听声音觉得有点不对呀、啊。你问问他在哪。你现在在哪儿呢？再拿两个杯子，干嘛要自己喝呀？也不叫我们，干杯，干杯。几个月，有几次